ദി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ ഓർ ദ എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ബെറ്റർ ഏതെടുക്കണം ഏതാണ് നല്ലത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മോസ്റ്റ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാണ് പ്രൈസ് പോയിന്റ് വെച്ച് ഈ രണ്ട് വണ്ടിയെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എക്സ്പൾസ് ഇസ് എ ചീപ്പർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വൺ ലാക്ക് ചീപ്പർ ദാൻ ഹിമാലയൻ ആണ് ബട്ട് ഈ രണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളിന് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അഡ്വഞ്ചർ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വണ്ടീനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ റിവ്യൂ അല്ല ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും വെറുതെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ഞാൻ ബോർ അടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഐ ആം ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് മൈ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഈ വണ്ടി കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഹിമാലയൻ ഞാനൊരു നാല് കൊല്ലമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പൾസ് ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ എക്സ്പൾസിൽ കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് വെച്ച് ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടി വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടൂറിംഗ് ഫാക്ടർ ടൂറിംഗ് ഫാക്ടർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആണ് ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ഫോർ ടൂറിംഗ് ഹിമാലയൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഹിമാലയനിൽ ടൂർ ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഒരു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് ചെയ്ത് റോഡിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബ്രില്യൻ ചേസസ് ആണ് നല്ല വീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആണ് വണ്ടി ഒരു നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെ വണ്ടി അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പുഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ കിടിലനാണ് സീറ്റ് അത്യാവശ്യം സ്പോഞ്ചി ആണ് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഓടിക്കാനൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മടുക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാനുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയും ഹിമാലയനുണ്ട് കാരണം ഹിമാലയനിൽ എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമുക്ക് സീറ്റ് നന്നായിട്ട് ടക്ക് ചെയ്ത് ടാങ്കിൽ ടക്ക് ചെയ്ത് ഇരിക്ക് നിൽക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് ലഗേജ് വെക്കാനും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു പില്ലണ വെച്ച് പോകാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് കാരണം പില്ലണ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഹിമാലയനിൽ ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ ലോങ് ടൂറിംഗ് റൈഡ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡ്സ് പിന്നെ അതേപോലത്തെ കെ ടു കെ റൈഡ്സ് പിന്നെ ഏത് റൈഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഹിമാലയൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ടൂറിംഗ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ചിരി ബോറിംഗ് ആണ് വണ്ടി ഹൈവേ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അണ്ടർ പവേർഡ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ വണ്ടി ഫീൽ ചെയ്തത് നോട്ട് കമ്പയറിങ് ദ പവർ വിത്ത് ഹിമാലയൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ സി സിയും ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷേ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സിയുടെ പവർ എക്സ്പൾസ് തരുന്നില്ല എക്സ്പൾസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയുടെ പവർ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സിയുടെ പവറേ ഉള്ളൂ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റിയിലാണ് സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ സീറ്റിംഗ് കംഫേർട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് കുറച്ച് ഹാർഡാണ് ഭയങ്കര ലീനാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ നേരം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പം ബാക്കിലൊക്കെ കുറച്ച് പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവലിന് പറ്റിയൊരു സീറ്റല്ല എക്സ്പൾസിന് ഉള്ളത് പിന്നെ എവറിങ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ യുവർ മൈൻഡ് നമുക്കൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം ഒരു വണ്ടിയിലല്ല കാര്യം നമ്മളിലാണ് കാര്യം എന്നാണ് സത്യം പിന്നെ വേറെ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിൻ്റെ പവർ വളരെ കുറവാണ് എക്സ്പൾസിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതും വലിയ സീനായിട്ടുള്ളൊരു സീനൊന്നുമല്ല ഒരു എക്സിലറേ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോക്ക് ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഗട്ട് റോഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ മൗണ്ടൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് മൗണ്ടൈൻ റോഡ്സിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് രണ്ട് ബൈക്സും ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് രണ്ടും ഫൺ ബൈക്സ് ആണ് മൗണ്ടൈൻസിൽ ഓടിക്കാനായിട്ട് ഹിമാലയന് കുറച്ചും കൂടെ
എക്സ്പൾസ് ഇസ് വെരി ലൈറ്റ് ഈസി ടു ഹാൻഡിലാണ് എവിടെ വേണേലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഒരു സൈക്കിൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്പൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഏത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും ഏത് ടെറൈൻ വേണമെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വലിയ സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒറുമ്പിക്കര പോലത്തെ ടെറൈൻസ് എക്സ്പൾസ് ആയിട്ട് പോകുവാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും അതേസമയം ഹിമാലയൻ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം ഹിമാലയന് സ്കില്ല് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം ഒന്ന് വീണാൽ തന്നെ പൊക്കിയെടുക്കാനുള്ള എനർജി വേണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഹിമാലയനിൽ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഹിമാലയൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പം വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് എക്സ്പൾസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹിമാലയനിൽ വീണ് വീണേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ ബട്ട് ഹിമാലയൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ഗുഡ് ബൈക്ക് ഫോർ ഓഫ് റോഡിങ് ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷ് ലൈക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു റൈഡറിന് ഹിമാലയൻ്റെ ഒരു അഡ്രനാലിൻ റഷ് എക്സ്പൾസിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം അത്രയും പവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് സോളോ ഓഫ് റോഡിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോളോ ആയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റിയ ബൈക്ക് എക്സ്പൾസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ടെറൈൻസൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകാനും പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് പോകാനും എക്സ്പൾസ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെ എക്സ്പൾസിന് ഞാനൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എ ബി എസിന് ചെറിയ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ടയർ സെൻസിങ് എ ബി എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് എ ബി എസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ജാം ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അതൊരു ചെറുതായിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ എ ബി എസ് ഫ്യൂസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂ മാറുന്നതാണ് കമ്മ്യൂട്ടിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബോത്ത് ബൈക്ക്സ് എ ഗുഡ് ഫോർ കമ്മ്യൂട്ടിങ് ഈ രണ്ട് ബൈക്കും സിറ്റി യൂസിനും എല്ലാം അങ്ങനെ ചെറിയ ഷോർട്ട് റൈഡ്സിനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഐ പ്രിഫർ എക്സ്പൾസ് ഓവർ ഹിമാലയൻ ഈ കേസിലും എക്സ്പൾസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എക്സ്പൾസ് കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റാണ് പിന്നെ ഇത് കമ്മ്യൂട്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈലേജ് നോക്കണം മൈലേജ് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പൾസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഹിമാലയൻ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോർമൽ ദറ്റ് ഹയർ സി സി ഹയർ ടോക്ക് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഹീറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ഹെവി ട്രാഫിക് അത് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാലും എക്സ്പൾസ് ആകുമ്പോൾ അത്ര വലിയ സീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പൾസ് കമ്മ്യൂട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു സീൻ ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പൾസിൻ്റെ മിറേഴ്സ് കുറച്ച് വൈഡാണ് ഹാൻഡിൽ പാൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ അത് ആ മിറേഴ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹിമാലയൻ്റെ ബി എസ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു മൈലേജ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനും തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്പൾസ് കാർബൺ ആണ് എൻ്റെത് അത് ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റിനും ഫോർട്ടി ഫൈവിനും ഇടയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മൈലേജ് മെയിൻ്റെനൻസ് എക്സ്പൾസ് ഓരോ സർവീസും ത്രീ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിലാണ് അതൊരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരും ഹിമാലയൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഇൻട്രോളിലാണ് സർവീസ് വരുന്നത് അതൊരു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരും സ്പെയർ പാർട്സ് പൊതുവെ എക്സ്പൾസിൻ്റെ ആയിരിക്കും കുറവ് വരുന്നത് വേർഡിക്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു വിന്നറില്ല ബോത്ത് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ആർ ഗുഡ് ഇൻ ദയർ ഓൺ വെയ്സ് ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ഹോട്ട് കോർ ഓഫ് റോഡ് വിത്ത് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് എബിലിറ്റി ബൈക്ക് go ahead with an expuls but if you want a touring bike with off road capability go ahead with the himalayan ningal ningada purpose nokki vandi eduka hope you loved my content subscribe cheyi bell icon adichu kodikkan nu njan avada parayunnilla but if you love me and my content do follow and subscribe my name is yazin mohammad and i'm signing off bye